Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru Jana Deyada Vishwasam. ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മബോധത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു വീടിനകത്തു നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി പി ഐ എം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പ്രതിഷേധ പരിപാടി എം വിജിത് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത വേണമെന്നാവശ്യവുമായി നടക്കുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു അടിപ്പാതയ്ക്കായി കഴിയാവുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് എം പിയുടെ ഉറപ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയാണെന്ന് യുവകലാ സാഹിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ആത്മബോധത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ചെറുതാഴം കഫേ കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വനിതകൾക്കായി ചെറുതാഴം കഫേ എന്ന പേരിൽ തൊഴിൽ സംരംഭം ഒരുക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനായി രണ്ടു പേരടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള കോഫി ബങ്കുകൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കും കുടുംബശ്രീ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു വീടിനകത്തെ പരിമിതമായ വൃത്തത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിശാലമായ ലോകമുണ്ടെന്നും സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും ഒപ്പം വരുമാനം നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലൂടെ സ്ത്രീ വിമോചനം ലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പദവി പഠനത്തിലൂടെയൊക്കെ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ജോലികൾ സമൂഹത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ എത്ര വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് സ്ത്രീകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കുടുംബശ്രീ അപ്പോ വീടിനകത്തെ ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വൃത്തത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വിശാലമായ ലോകമുണ്ടെന്നും സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും വരുമാനം നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലൂടെ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ മുന്നുപാധികളിൽ ഒന്നിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്നും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ വലിയ വാതിലുകളാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് കുടുംബശ്രീ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒട്ടനവധിയായ വാതിലുകളാണ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിലാത്തറ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി സി പി ഷിജു എ വി രവീന്ദ്രൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി പി ഐ എം പാപ്പിനശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സി പി ഐ എം പാപ്പിനശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ടിക്കറ്റ് വിതരണം സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റിസർവേഷൻ സൗകര്യം നിർത്തലാക്കുന്നു പ്രധാന തീവണ്ടികളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു തുടങ്ങി സ്റ്റേഷനെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രവും റെയിൽവേയും സ്വീക
ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി ശ്രീധരൻ ടി കെ ദിവാകരൻ എൻ ശ്രീധരൻ പി പി ഷാജർ കെ പി രാജൻ കെ മോഹനൻ ടി വി രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടക്കുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു അടിപ്പാതയ്ക്കായി കഴിയാവുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് എം പി ഉറപ്പു നൽകി ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പന്തൽ കെട്ടിയുള്ള സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം അടിപ്പാത അനുവദിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി അതിനിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത അനുവദിച്ചു കിട്ടാനായി കഴിയാവുന്ന ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന് എം പി സമരസമിതിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കൃഷ്ണൻ കൺവീനർ കെ വി സുധാകരൻ വി നാരായണൻ കെ ജയരാജ് ഇ ഭാസ്കരൻ ഇ കരുണാകരൻ ടി ദാക്ഷായണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് യുവകലാ സാഹിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്ന യുവകലാ സാഹിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വസ്ഥതകളെ കളി കടന്നതാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂലധന ഏറ്റവും കാതൽ പറയുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ള അധികാരം ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയെ അല്ല അധികാരം തിന്മ അധികാരത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ തിന്മ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് യുവകലാ സാഹിതി ജില്ലാ സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജീവൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്മാരക കലാലയ ചെറുകഥാ പുരസ്കാരം ദേവിക ശ്രീജിത്തിന് യുവകലാ സാഹിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒ കെ മുരളീകൃഷ്ണൻ സമ്മാനിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സംസ്ഥാനതല പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനാ മത്സര വിജയി വി നിള ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവ് വി എസ് അനുപ്രിയ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു തൃക്കരിപ്പൂർ വേണു എം ബി ബിജീഷ് നരേഷ് കുന്നിയൂർ പി കെ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ ജെ നീലേശ്വരം റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കവി സംഗമം എ സി ശ്രീഹരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവകലാ സാഹിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ പെരുമ്പള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുവകലാ സാഹിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ഷെരീഫ് കുരിക്കളെയും സെക്രട്ടറിയായി രാഘവൻ മാണിയാട്ടിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കുറുക്കന്റെ കടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു പെരളം വരീക്കരയിലെ രാജേഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ പുത്തൂർ കോട്ടക്കുന്നിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് രാജേഷിന് കുറുക്കന്റെ കടിയേറ്റത് സി പി എം സ്വാമിമുക്ക വരീക്കര ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയുമായ കെ രാജേഷിനാണ് കുറുക്കന്റെ കടിയേറ്റത് ഓണക്കുന്നിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വരീക്കരയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകവേ കുറുക്കൻ കുറുകെ ചാടി വീണ് കാലിന് കടിക്കുകയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്കിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീണ് പരിക്കേറ്റ രാജേഷിനെ നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് കുത്തിവയ്പ് നടത്തി ചികിത്സ നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര ചിറയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുന്നു കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ വ്യതിയാനമാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുന്നതിന് കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര ചിറയിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങുകയാണ് ഇതോടെ ചിറയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത ദുർഗന്ധവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളും സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരും ചിറയിൽ കുളിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെറുകുന്ന് അമ്പലച്ചിറയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് 
മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊന്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ദുർഗന്ധം എന്നിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശനിയാഴ്ചകളിലായാലും കുട്ടികളൊക്കെ കുളിക്കാൻ വരുന്നതാണ് മഴക്കാലാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ വരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുളിക്കാനായാലും അവിടെ നിരിക്കും പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ശുദ്ധിയായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ പൊന്തി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അതേസമയം ചെറിയിലെ വെള്ളം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിവരം ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങാൻ കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുട്ടികളെ ഉന്മേഷവാന്മാരാക്കി പഠനത്തിൽ മിടുക്കരാക്കുവാനും ശ്രദ്ധയുള്ളവരാക്കാനും കൊഴുമരിലെ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ സ്കൂളിൽ രാവിലെ പ്രഭാത ലഘുഭക്ഷണവും ഒരുക്കും സ്കൂൾ അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇന്റർവെൽ സമയത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാത ലഘുഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പി ടി എ വർണ്ണക്കുടകൾ സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രത്യേക കോച്ചിങ്ങും സ്പോർട്സ് പരിശീലനവും സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് പ്രഭാത ലഘുഭക്ഷണം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു മറ്റുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത എസ് എം സി ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ വാർഡ് മെമ്പർ സി പ്രിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രാജൻ അപ്യാൽ എസ് എം സി ചെയർമാൻ കെ സന്തോഷ് എസ് എം സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം യു ഹരീഷ് മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ലിജി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അനിത ടീച്ചർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം പുത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അഭിമന്യു നഗറിൽ നടന്നു പുത്തൂർ അമ്പലം ഒയോളം ചീമേനി ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ അഭിമന്യു നഗറിൽ നടന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ പുത്തൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കിരൺ കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ മനുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ അനീഷ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ഷിജിൽ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ആർ കെ രാഹുൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പതിനാല് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഭാരവാഹികളായി എ കെ സുമേഷിനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ ടി എൻ സനൂപിനെ പ്രസിഡന്റായും തിരഞ്ഞെടുത്തു പുത്തൂരമ്പലം ഒയോളം ചീമേനി ബസ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദരിക്കലും കലാസന്ധിയും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൂന്നല്ല മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം എന്ന കവിതയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജ് അധ്യാപിക ഡോക്ടർ എം കെ റുഖിയ തനിമ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കലാസന്ധിയും സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അബു സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ ഗിരി ഡോക്ടർ എ എ സത്താർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം മരിയാ നഗറിലെ ഷാബു ജോസഫ് ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ് കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഇതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുമനസുകളാൽ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം ഷാബു ജോസഫിന്റെ സഹോദരൻ കരൾ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും 
മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ചിലവ് വരുന്ന ഈ ചികിത്സയുടെ ചിലവ് നിർധനരായ ഷാബു ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാർ വിശുദ്ധ മിഖായൽ ദേവാലയ പുരോഹിതൻ മറ്റ് സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാധികാരികളായി നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ കമ്മിറ്റി ഷാബു ജോസഫ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയായി രൂപീകരിച്ചത് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി പി അംബുജാക്ഷൻ ചെയർമാനായും കെ വി ബിൻദാസ് ജനറൽ കൺവീനറായും കെ വി സുജിത്ത് ട്രഷററായും ചേർന്ന് പിലാത്ര സെൻട്രൽ ബാങ്കിലും ചെറുതാഴം സഹകരണ ബാങ്ക് കൊവപ്പുറം ബ്രാഞ്ചിലും ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു പി ഐ വഴി ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമനസുകൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ബിബിൻദാസ് കൺവീനർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് എട്ട് 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 രണ്ട് എട്ട് ഐ എഫ് എസ് സ്കോട്ട് സി ബി ഐ എൻ പൂജ്യം രണ്ട് എട്ട് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് പിലാത്തറ ബ്രാഞ്ച് ചെറുതാഴം കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സി എച്ച് എസ് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് 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 പൂജ്യം 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 ആറ് ആറ് എട്ട് പൂജ്യം ഐ എഫ് എസ് എസ് സി കോഡ് ഐ സി ഐ സി പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് കോവപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് ഈ വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചീമേനി ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് കാക്കടവിൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കനേഷ് കൂട്ടോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കനേഷ് കുട്ടോത്ത് യൂത്ത് ബ്രിഗേഡ് പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ധനേഷ് പോത്താങ്കണ്ഠം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുധിൻ കെ കെ പള്ളിപ്പാറ അജീഷ് കുമാർ കെ വി തേജിൻ എം പോത്താങ്കണ്ഠം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഷോറൂം കോത്തായിമുക്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശതാബ്ദിയാഘോഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ സംരംഭമാണ് കണ്ടോത്ത് കോത്തായിമുക്കിൽ ആരംഭിച്ച നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഷോറൂം ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യായമായ വിലയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മർമ്മപ്രധാന മേഖലകളിലും കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താൻ കേരളത്തിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് പുരോഗതിയിലും വികസനത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ജനകീയമായ ബദൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള അനുഭവമായിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് കേരളത്തിലെ സഹ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നാം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി രാമകൃഷ്ണൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത ഇടക്കാടൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജ്യോതി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അടുക്കർ പി സന്തോഷ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ ജയരാജ് വി വി സജിത കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ തങ്കമണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് ചെറുകുന്ന് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുകുന്ന് കൃഷിഭവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കർഷക സഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷനായി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ബി സുഷ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രേഷ്മ
തുടങ്ങി വെണ്ണിയേക്കര വഴി ചെറുപുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു മാലിന്യങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് എളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു ജയ് ജവാൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടുമേനി മുതൽ വെണ്ണിയേക്കര വഴി ചെറുപുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു മഴ തുടങ്ങിയതോടെ റോഡിനിരുവശവും കാടുകൾ പടർന്നു കയറിയിരുന്നു കടുമേനി ഹോളി ഫാമിലി കോൺവെന്റ് മുതൽ അരിമ്പ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിവൃത്തിയാക്കുകയും പരിസ്ഥിതിക്ക് തന്നെ ദോഷകരമാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കുപ്പികളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ ഈസ്റ്റളേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ പി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രസിഡന്റ് സിജു ജോർജ് ജിനീഷ് ജിൻസ് സിറിൽ മനോജ് ബിനു ലിബിൻ സിബി ആൽബിൻ സാബു തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് കുടുംബ സംഗമവും ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ എ വി കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ലയൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് കുടുംബ സംഗമവും ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ എ വി കരുണാകരൻ മെമ്മോറിയൽ ലയൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് കുടുംബ സംഗമവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങും നടന്നു മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി വി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ അംഗത്വ വിതരണം മുൻ ഗവർണർ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് നിർവഹിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സർവീസ് പ്രൊജക്ടുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം മുൻ ഗവർണർ ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ നിർവഹിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് അഡ്വൈസർ വി ബാലൻ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ജയരാജു കുട്ടമത്ത് ഡോക്ടർ ബാലാമണി രാജീവ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഗോപിനാഥ് ടി രതീഷ് കുമാർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് കോർമത്ത് ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് ടി ശങ്കരനാരായണൻ പി ഗംഗാധരൻ മനോജ് പറമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി അച്യുതപ്പൈ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് കുമാർ ടി സി വി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി മനോജ് പറമ്പത്ത് അജിത് ഡി ഷേണായി സജിത് കെ എം സെക്രട്ടറിയായി എം കെ ചന്ദ്രൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രൊഫസർ സി സന്തോഷ് ട്രഷററായി പി മോഹനൻ എന്നിവരാണ് പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ അർഹതപ്പെട്ട രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ചിലവഴിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക കുട്ടികളുടെ നേത്ര സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുക പ്രമേഹ നിവാരണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്ക് പുസ്തകം നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്ക് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ട്വിൽ ഗിയർ ഹെൽമെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറീസ് എഴിലൂട് ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബ്ലോഗർ സോളമൻ ഡാനിയൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു റൈഡേഴ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ട്വിൽ ഗിയർ ഏഴിലൂട് ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് റൈഡിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ആക്സസറീസ് പീരിയോഡിക് സർവീസസ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ട്വിൽ ഗിയർ ഹെൽമെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും ബ്ലോഗർ സോളമൻ ഡാനിയൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ദീപം തെളിയിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ഡെലിവറി ലഭ്യമാക്കും ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റും ലഭ്യമാണ് ട്വിൽ ഗിയർ ഹെൽമെറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സസറീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിലോ ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് ആറ് നാല് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ഫണ്ട് ശേഖരണവും നടന്നു 
വളരെ പുരാതനമായ കാലം തൊട്ട് തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന നടന്നു വരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും ഏതാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകന്മാർ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ വിളക്ക് പോലും കത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീർണാവസ്ഥയിലായി പോയ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കഴിയും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രേമ സുരേഷ് എം പി ഷിജു കെ ബാബുരാജ് വി ദാമോദരൻ കെ പി ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിക്കും പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ നാലിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ചേരും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ത്രീകളുടെ ആത്മബോധത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു വീടിനകത്തു നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സി പി ഐയും പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പ്രതിഷേധ പരിപാടി എം വിജിത് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത വേണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി നടക്കുന്ന സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു അടിപ്പാതയ്ക്കായി കഴിയാവുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് എം പിയുടെ ഉറപ്പ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭീഷണിയാണെന്ന് യുവകലാ സാഹിതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം സമ്മേളനം കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം